ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ ನರಂ ಶೈವ ನರೋತ್ತಮ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯಶೋಭದ್ರೇಶು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿ ಭಗವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಿಕಿ ಪತ್ತಾಪಧ್ಯಾಯ ಪದಿನಾಲಾವದು ಶ್ಲೋಕ ಸರ್ವೇತೃತ ಮನ್ಯೇ ಯನ್ಮ ವದಸಿ ಕೇಶವ ನೈತೆ ಭಗವನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ Translation and purport given by His Divine Grace Abhai Charana Aravinda Bhakti Vedanta Swami Shila Prabhu Bhadu Ki Jai. So now I'm only prepared to English. Oh Krishna, I totally accept as truth all that you have told me. Neither the demigods nor the demons, oh Lord, can understand your personality. ವೈಷ್ಣವ ಕಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವಶವಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೆ ವಾಂಚ ಕಲ್ಪ ಕರ್ದಿಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು ಕೇವಚ ಪತಿ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯ ಮಮಂ ನಮಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀ ವಸ್ಸಾದಿ ಗೌರಿ ಭಕ್ತ ಬೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ Hare Krishna. So, just one minute. So, we can have a Paka Kuriya Shloka. Arjuna Pesa Kuriya Shloka. In the Pattava Dhyayatala, Chattuhu Shloki, Chattuhu Na Nalu Nattva. ನಾಲ್ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಒಂದು ನಾಲ್ ಶ್ಲೋಕತ್ತಲ ಮುಳು ಶಾಸ್ತ್ರಮೇ ಇರ್ಕ ಅದಂದ ವೇದತ್ತ ನಾವು ಒಂದು ಪೇಜ್ ಸೋರೆ ವೇದತ್ತ ಅಬಿ ಕುಳುಂಜಂ ವೇಂಗ ವೇದತ್ತೋಡ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಡಿ ಇಂಗರದೆ ಅಂದ ಭಗವತ್ ಗೀತಾಲ ಅಂದ 10 ಆದ ಅಧ್ಯಾಯತ್ತಲ ನಾಲ್ ಶ್ಲೋಕತ್ತಲೆ ಸೋರೆ ಅಂದ ನಾಲ್ ಶ್ಲೋಕ ಏನ ಪತ್ತಾವದ ಅಧ್ಯಾಯತ್ತಲ ಎಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಪತ್ತು ಪದಿನೊಂದು ಇಂದ ನಾಲ್ ಶ್ಲೋಕತ್ತಲ ಮುಳು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ಕ ಮುಳು ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳು ಪುರಾಣಗಳು ಆ ಉಪನಿಷತ್ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಅದು ಎಲ್ಲಾ ತೋಡ ಸಾರ ಅಂದ ನಾಲ್ ಶ್ಲೋಕತ್ತಲ ಇರ್ಕ ಸೋ ಕೃಷ್ಣರ ಅದೆಲ್ಲ ಪೇಸಿಟ್ಟಾರೆ ಅಂದ ನಾಲ್ ಶ್ಲೋಕ ಪೇಸಿನದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರಂ ಅರ್ಜುನರೋಡ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅವರು ಬದಲು ಸೊಲ್ರಾರು ತಿರುಪಿ ಸೊಲ್ರಾರು ಅದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ನಾವು ಪಾಕ ಸೊ ಇಂದ ಶ್ಲೋಕತ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಜುನರ್ ಸೊಲ್ರ ಸರ್ವಮೇತ ಋತ ಮನ್ಯೆ ಸರ್ವಮೇತ ಅದಾದ ಅರ್ಜುನ ಸೊಲ್ರ ಕೃಷ್ಣ ನೀಂಗ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ರಿಂಗ್ಲೋ ಮುಳುಸ ನ ಏತುಕ ತುಂಬ ಅಳಗ ಅಬ್ಬಳ ಅಳಗ ಸೊಲ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ ಏತುಕ ನಾ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾವಾಸಿ ಏತುಕರ ಕಾಲ್ವಾಸಿ ಏತುಕ ಮುಡಿಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ಚೊಲ್ಲ ಅಂಚನ 
முழுசா நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அப்படியே அப்போ ஆனா அர்ஜுனா வந்து ஏதோ கண்மூடித்தனமா ஏத்துக்கிட்டாரா அப்படின்னா அப்படியும் கிடையாது அர்ஜுனர் வந்து எதுவுமே கண்மூடித்தனமா ஏத்துக்கிறார் இன்ஃபேக்ட் சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா சாஸ்திரங்கள் உண்மை அல்லது உண்மை கூட சரியா புரிஞ்சுக்கணும் கண்மூடித்தனமா புரிஞ்சுக்கூடாது பகவத்கீதா உண்மை பாகவதம் உண்மை வேதங்கள் உண்மை ஆனா அந்த உண்மைங்கிறது சரியா புரிஞ்சுக்கணும் இன்னைக்கு ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா இந்த உலகத்துல அது சரியா புரிஞ்சுக்கல அதாவது உண்மையும் தெரியும் ஆனா அது எப்படி உண்மையும் தெரியாது அப்ப என்ன ஆகும்னா யாராவது கேள்வி கேட்டா அது பதில் கொடுக்க முடியும் பதில் கொடுக்க முடியலாம் நிறைய பேர் என்ன நினைச்சுக்குவாங்கன்னா இது பொய்யாட்டிருக்கு நினைச்சுக்குவாங்க பொய்யுன்னு நினைச்சுக்குவாங்க ஆக்சுவலி சில விஷயத்துக்கு நம்மளால பதில் கொடுக்கறது கஷ்டம் ஆனா அதனால பொய்யுன்னு கிடையாது பொய்யுன்னு கிடையாது ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்ப ஒருத்தர் வாழ்க்கையில கஷ்டப்படுறாரு வேணும் அது கஷ்டப்படுறாருன்னா விதி காரணம் விதின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஆனா அவரு எதனால இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாரு எந்த காலத்துல என்ன பண்ணாரு அது சொல்றது ரொம்ப கஷ்டம் என்ன விதி அப்படிங்கிறது ஒரு ஜென்மத்துக்கு கிடையாது பல கோடி ஜென்மா கணக்கல்ல இருக்கு அதெல்லாம் டைசக் பண்ணி நீங்க இந்த செயல் செஞ்சதுனாலதான் இப்படி அனுபவிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்றது ரொம்ப கஷ்டம் சொல்ல முடியும் ஆனா கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் இவ்வளவு ஈஸி கிடையாது சோ இந்த அர்ஜுனர் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றா நீங்க சொல்றது அப்படியே ஏற்றுக்கிறேன் ஆனா நீங்க பார்க்கலாம் இந்த பத்து அத்தியாயத்துல இன்னைக்கு நம்ம பத்தாவது பார்க்கணும் இது முன்னாடி வர அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் கேள்வி கேட்கிறார் கிருஷ்ணர் பல இடத்துல கேள்வி கேட்கிறார் சில இடத்துல எப்படி சொல்றாருன்னா அர்ஜுனர் கிருஷ்ணா நீங்க வந்து உங்களுக்கும் எனக்கு வயசு ஒண்ணுதான் ஏன்னா பகவத்கீத பேசும் பொழுது கிருஷ்ணருக்கு தோராயமா அது ஒரு எண்பத்தஞ்சுல இருந்து தொண்ணூறு வயசு இல்லை கிட்டத்தட்ட அந்த வயசு அர்ஜுனருக்கும் அந்த வயசு ரெண்டு பேருக்கு ஒரே வயசு ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையில சொல்றார் அர்ஜுனா இந்த பகவத்கீதா வந்து நான் ஏற்கனவே சூரியனுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அந்த என்ன கணக்குனா ஒரு எத்தனை பன்னெண்டு கோடி வருஷம் ஒரு கணக்கு கொடுக்கிறார் அத்தனை வருஷம் முன்னாடி நான் சூரியன்ட்டு பேசினேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார் அப்ப அர்ஜுனர் அது ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் அவர் என்ன கேள்வி கேட்கிறாருன்னா கிருஷ்ணா இது நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கேள்வி பாருங்க நீங்க சொல்றது வந்து என்னால நம்ப முடியல அப்படின்னு அர்ஜுனர் சொல்லுவேன் உங்களுக்கும் எனக்கு வயசு ஒண்ணுதான் ஆனா கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு கோடி வருஷம் முன்னாடி சூரியன் பேசுனா சொல்றீங்களே இது நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அது அப்படி எவ்வளவு மரியாதையா இந்த கேள்வி கேட்கிறார் அகம்பாவத்தால் இந்த கேள்வி கேட்கிறார் ரொம்ப அடக்கமா கேட்கிறார் அர்ஜுனர் இது நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு எனக்கு ஒரே வயசு தானே எப்படி நீங்க பன்னெண்டு கோடி வருஷம் முன்னாடி அவருக்கு பேசிருக்க முடியும் ஆக்சுவலா அர்ஜுனனுக்கு எல்லாமே தெரியும் நமக்காக அந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்கிறார் அது மாதிரி பல கேள்விகள் கேட்கிறார் அப்படின்னா அர்ஜுனர் வந்து இது கண்மூடித்தனமா புரிஞ்சுக்கல அதே மாதிரி நாமளும் இந்த பகவத்கீதா கண்மூடித்தனமா புரிஞ்சுக்கூடாது கடவுள் இருக்கார் ஆனா கடவுள் இருக்கார் அப்படிங்கிறது கண்மூடித்தனமா புரிஞ்சுக்கூடாது அது ரொம்ப தப்பு ஏன்னா அவங்க நாஸ் ஒரு விஷயம் பொய்யுனா அது பொய்யுன்னு கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும் உண்மைனா உண்மையும் சரியா புரிஞ்சுக்கணும் கண்மூடித்தனமா புரிஞ்சுக்கிட்டா அது பிரச்சனை இருக்கு இது வந்து சில பிரபு பாத சொல்லியிருக்கார் ஆஹ் பகவான் சொல்றாருன்னா அது சரியா புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா கண்மூடித்தனமா புரிஞ்சுக்கூடாது எதுவுமே கண்மூடித்தனமா புரிஞ்சுக்கூடாது கேள்வி கேட்கணும் தப்பு கிடையாது சில பேர் எல்லாம் சொல்லுவாங்க கேள்வி எல்லாம் கேட்கக்கூடாது அப்படிங்களா இதே இது கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு பகவத்கீதையில கிருஷ்ணரே ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு கேள்வி கேட்கணும் தப்பெல்லாம் கிடையாது சில பேர் கேள்வி கேட்டா பிடிக்காது என்ன நீ அனாவசியமா கேள்வி எல்லாம் கேட்கறேன் அப்படின்னா அது தப்பு கிருஷ்ணர் சொல்றார் பரி பிரஷ்னேன சேவையா பரி பிரஷ்னா பிரஷ்னா கேள்வி பிரஷ்னம் கேட்கணும் கேள்வி கேட்கணும் அர்ச்சுனா அப்படிங்கிறார் 
எதுவுமே கேள்வி கேட்டாதான் பதில் வரும் சோ அப்ப நான் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் வரல அப்படின்னா அது பொய்யின் அர்த்தம் கிடையாது மேபி அந்த நபருக்கு தெரியாம இருக்கலாம் தெரிஞ்ச நபர்கிட்ட போய் கேட்கணும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சோ அப்ப நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து கண்மூடித்தனமா அர்ஜுனர் புரிஞ்சுக்கிட்டாருலாம் கிடையாது இது முன்னாண்டி ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனர் ரொம்ப அழகா பேசுறார் கிருஷ்ணா நீங்க சொல்றதெல்லாம் உண்மை ஆனா நீங்க மட்டுமா சொல்றீங்க அது அசிதோ தேவலோ வியாசக ஸ்வயம் சைவ பிரதீஷமே ரொம்ப அழகா சொல்ற வியாசா வியாசரும் சொல்ற நாரதர் சொல்ற தேவலா சொல்ற அசிதா சொல்ற இவங்கதான் வந்து ரிஷிகள் இவங்க எல்லாரும் இது சொல்லியிருக்காங்க ஸ்வயம் சைவ பிரதீஷமே இப்ப ஸ்வயமா நீங்களும் அதை சொல்றீங்க சோ அர்ஜுனர் வந்து ஏதோ சாதாரணமானவர் கிடையாது நல்ல அறிவாளி அவரு எல்லாமே பாக்குறாரு எல்லாம் ஒரே மாதிரி பேசுறாங்களா எல்லாம் பாக்குறாரு அப்போ நாமளும் இந்த பகவத்கீதாங்கிறது உண்மை ஆனா சரியா புரிஞ்சுக்கணும் கண்மூடித்தனமா புரிஞ்சுக்கூடாது கண்மூடித்தனமா புரிஞ்சுக்கூடாது அதாவது லாஜிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தர்க்க ரீதியா பார்க்கணும் இதெல்லாம் என்னது பார்த்து புரிஞ்சு சோ இந்த ஸ்லோகத்துல அர்ஜுன உணர் விஷயம் சொல்ற விதுர் தேவ நதானவா நீங்க வந்து தேவர்களுக்கும் புரிய மாட்டீங்க அசுரனுக்கும் புரிய மாட்டீங்க அர்ஜுனே சொல்ல தேவர்கள் கூட கிருஷ்ணர் புரிஞ்சுக்க முடியாது ரொம்ப கடினம் ரொம்ப கஷ்டம் இந்திரனுக்கு சில சமயம் புரியல பிரம்மாக்கு சில சமயம் புரியல கிருஷ்ணர் பண்ணக்கூடிய செயல்கள் அவங்களுக்கே புரியல அவங்க எல்லாம் ஏதோ நம்ம மாதிரி சாதாரண ஒரு மனிதன்லாம் கிடையாது பயங்கர அறிவாளி அதுவும் பிரம்மா எல்லாம் நினைச்சு பாருங்க நம்பர் ஒன் இந்த யூனிவர்சலியே ஆஹ் ஜீவராசியில நம்பர் ஒன் யாருனா பிரம்மா அவருக்கு இருக்கிற அறிவு யாருக்கும் கிடையாது அவருக்கும் புரியல சோ பட் இருந்தாலும் எல்லாம் உண்மைதான் கிருஷ்ணர் சொல்றதுல உண்மை இப்போ கிருஷ்ணர் சொல்ற நாம இந்த உடல் கிடையாது இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்டது எல்லாமே ஒரு மாயை அப்படிங்கிறார் இப்ப வந்து கேட்க கஷ்டமா இருக்கலாம் மாயைன்னா நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பே மாயாங்கிறார் இப்போ இந்த ஜென்மத்துல இவங்க கணவன் இவங்க மனைவி குழந்த என் சொத்து என்னோட ஸ்டேட்டஸ் இது இப்படி எல்லாம் சொல்றோம் இது முழுக்க முழுக்க மாயை இது உண்மை கிடையாது அப்படின்னு அக்ரூரர் சொல்ற பாகவத புராணத்துல இருக்கு அக்ரூரர் வந்து யார பார்த்து சொல்றாரு கிருஷ்ணர் பார்த்தே சொல்றார் அக்ரூரர் கிருஷ்ணர் பார்த்து சொல்றார் கிருஷ்ணா நான் வந்து அவர் அவரே தாழ்ந்து பேசிக்கிறார் இன்ஃபீரியரா நினைச்சு பேசுறார் என் மனைவி என் வீடு என் சொத்து ஸ்டேட்டஸ் இதெல்லாம் உண்மை நினைச்சுக்கிறேன் முழுக்க முழுக்க ஒரு கனவு மாதிரி அது சம்டைம்ஸ் நம்ம கனவெல்லாம் வரும் அப்படியே பறக்கிற மாதிரி கனவு வரும் அந்தமாரி நம்ம பறக்கிறோமா இல்லை சம்டைம்ஸ் மாதிரி கனவு வரும் பறக்கிற மாதிரி எல்லாம் கனவு வரும் ஆனா ஒன்னும் பறக்கல அது மாயை மாதிரி அது மாதிரி இப்ப இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட பூரா மாயைங்கிறோம் இது உண்மை கிடையாது ஆனா உண்மை மாதிரி இருக்கும் உண்மை மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா உண்மை கிடையாது ஆனா இதெல்லாம் பார்த்து புரிஞ்சுக்கும் அதுக்காக உடனே வந்து நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஓடி இறேன் அப்படின்லாம் சொல்லவும் கூட கிருஷ்ணர் வந்து அதுக்கும் வார்னிங் கொடுக்குறாரு பகவத்கீதால வார்னிங் கொடுக்குறாரு இப்ப நம்ம ஒரு குடும்பத்துல இருக்கோம்னா அது டெம்பரரி தான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எல்லாம் டெம்பரரி தான் ஆனா இருந்தாலும் அந்த குடும்ப குடும்பத்தை பார்த்து தான் ஆகணும் அதெல்லாம் செய்யணும் எனக்கு நமக்கும் பகவானுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு ஒரு தொடர் இருக்கு அந்த தொடர் ஒண்ணு நமக்கு சரியா தெரியல புரிய மாட்டேங்குது பகவத்கீதை படிச்சா தியரட்டிக்கலா புரியும் ஆனா அது உணர்றது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் டைம் எடுக்கும் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை சொல்ற ஜான விஜான சகிதம் ஜானம்னா அறிவு இப்ப பகவத்கீதை படிக்கிறீங்க அது புரியும் அது ஜானம் விஜானம்னா உணர்றது அப்படின்னா கிருஷ்ணர் சொல்றாரு நம்ம உடல் கிடையாது ஆத்மான்னு சொல்றார் ஆனா அது உணர முடியல ஏதோ பகவத்கீதை படிக்கும் போது புரியற மாதிரி இருக்கு புக்கு க்ளோஸ் பண்ணி விட்டு கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது யாராவது வந்து நம்ம கிட்ட உனக்கு அறிவு இருக்கா 
நீ வந்து ஸ்டேட்டஸே உனக்கு கிடையாது அப்படின்னு யாராவது பேசுனா சொல்லும் கோபம் ஏன்னா எனக்கு ஸ்டேட்டஸ் இருக்கான்னு சொல்றியா அப்படியெல்லாம் கோவப்படுவான் தேவையில்லாத கோபங்கள் அப்படின்னு என்ன நான் இந்த உடல் கிடையாதுன்னு ஒன்னு உணர்ல உணர்ந்தவங்க எதுக்குமே கவலைப்பட மாட்டாங்க நான் உடல் கிடையாது ஆத்மா உணர்ந்துட்டாங்கன்னா எதுக்குமே இந்த உலகத்துல கவலைப்பட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு கவலைன்னு ஒண்ணு இருக்காது இது உண்மை இது நான் சொல்லல பகவத்கீதையில ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு பிரம்மபூதா பிரசன்னாத்மா நசோசதி நகாம்சதி கிருஷ்ணர் சொல்றார் அவங்க இது இல்லையேன்னு கவலைப்பட மாட்டாங்க ஐயோ என்னை விட்டு போயிடுச்சேன்னு கவலைப்பட மாட்டாங்க கவலையெல்லாம் வராது அவங்களுக்கு எது நடந்தாலும் அவங்களுக்கு கவலை இருக்காது நினைச்சு பாருங்க எப்பேற்பட்ட ஒரு நிலை அது ஆனா ஒரு நிலை அப்படி ஒண்ணு இருக்கு இல்லாம எல்லாம் கிடையாது ஆனா இன்னைக்கு உக்காந்து ஒருத்தர் கவலைப்படுறான் அப்படின்னா நான் உடல்னு நினைச்சுக்கிறாங்க ஆஹ் ஒன்னு ஒண்ணு புத்தி கெட்டு போய் இருக்காங்க இது கேட்க கஷ்டமா இருக்கலாம் பகவத்கீதையில் அப்படித்தான் இருக்கு புத்தி கெட்டு போச்சுன்னா உக்காந்து சும்மா கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க சும்மா உக்காந்து கவலைப்படுவாங்க சோ அப்ப இந்த அர்ஜுனர் சொல்ற உங்களை யாருமே புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றார் அர்ஜுனர் இது பத்தாவது அத்தியாயத்துல இருக்கு ஆனா கிருஷ்ணர் சொல்ற அடுத்த அத்தியாயத்துல அர்ஜுனா என்னை யாருமே புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு சொன்ன ஆனால் கிருஷ்ணர் சொல்ற என் பக்தன் புரிஞ்சுக்கும் அர்ஜுனா அப்படின் கிருஷ்ணர் சொல்றார் என் பக்தன் புரிஞ்சுக்கலாம் அர்ஜுனா அப்படிங்கிற அப்போ ஒரு பக்தனால மட்டும்தான் எல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரு ஜானினால புரிஞ்சுக்க முடியும் இன்னைக்கு உலகத்துல நிறைய பேர் ஜானி ஆகணும் ஜானி ஆகணுங்கிறாங்க ஆனா கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை அப்படி சொல்லல பக்தனாகும் ஜானிக்கும் பக்தனுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கு ஜானினா அவங்களுக்கு விஷயங்கள் தெரியும் ஆனா உணர்வுக்கு அவங்கள உணர்ந்தவும் கிடையாது விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அவங்க ஜானி அவ்வளவுதான் ஆனா உணரணும் பக்தனுக்கு தான் அது உணர முடியும் சோ கிருஷ்ணர் சொல்ற அர்ஜுனா பக்தனுக்கு எல்லாமே புரியும் சரி பக்தனுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சுன்னா என்ன ஆகுனா சந்தோஷமா நம்ம எல்லாரும் வாழ்க்கையத்த எதிர்பார்க்கணும் நான் ஹாப்பியா இருக்கணுங்க நான் ஹாப்பியா இருக்கணும் எல்லாருக்கும் அதுதானே ஆசை ஹாப்பியா இருக்கும் நான் கிருஷ்ணர் சொல்ற அர்ஜுன் அஃப்கோர்ஸ் ஹாப்பியா இருக்கலாம் ஹாப்பியா இருக்கலாங்கிற பகவான் சொல்ற ஆனா என்னன்னா இது தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற இது தெரிஞ்சுக்கிட்டாத இந்த விஞ்ஞானம் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த விஞ்ஞானம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்ப என்ன ஆகுனா அவனால சந்தோஷமா இருக்க முடியாது சொல்ல போனா ஒரு மிருகம் மாதிரி கூட இருக்கலாம் அவங்களும் இந்த பத்தாவது அத்தியாயம் நீங்க படிச்சீங்கன்னா பகவானுக்குள்ள வைபவங்கள் பத்தி பேசப்படும் ஒரு சிங்கத்துக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்கு அதுக்கு சக்தி ஜாஸ்தி கிருஷ்ணர் சொல்ற அந்த சிங்கத்தோட சக்திய நான் தான் அப்படிங்கிற அதே மாதிரி கடல்ல இருக்கிற சுறாமீனுக்கு சக்தி ஜாஸ்தி நீங்க சுறாமீன்ற தப்பிக்கிறது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது ரொம்ப சக்தி ஜாஸ்தி அந்த சுறாமீனுக்கு இருக்கிற சக்தி நான் தான் இருக்கிறது சிவபெருமானுக்கு சக்தி இருக்கு முருகனுக்கு நிறைய இருக்கு கிருஷ்ணன் சொல்றார் அதுவும் நான் தான் இருக்கிறது அப்ப கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற ஒரு பகவான் நம்மளால அவ்வளவு ஈஸா புரிஞ்சுக்க முடியாது அவருக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கு அப்படிங்கும்போது நம்மளால ஒரு கணக்கு போட முடியாது மெஷர் பண்ண முடியாது அப்பேற்பட்ட கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் நம்ம சரணாதி பண்ணணும் அந்த பகவான் நம்ம கூட இருந்தா அப்ப என்ன வரப்போகுது ஒண்ணு வராது ஒண்ணும் நடக்க அந்த ஆத்மா நல்லா தான் இருக்கும் இந்த ஆத்மா உண்மையில சந்தோஷமா தான் இருக்கும் சோ சாட்சாத் கிருஷ்ணர் சொல்ற எங்கிட்ட வா வேற எங்கேயும் போகாத அப்படின்னு மாமேக்கம் சரணம் பிரச்சா எங்கிட்ட மட்டும் சரணாதி பண்ண நான் என்ன சொல்றனோ கேளுங்கிற ஏன்னா நீங்க வேதம் படிச்சீங்கன்னா புராணங்கள் படிச்சீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு கிடையாது உண்மையில படிச்சோம்னா குழம்புவோமா இது உண்மை நீங்க புராணங்கள்லாம் படிச்சோம்னா சம்டைம்ஸ் குழம்பிடுவோம் சின்ன இத்தனை விதமான விஷயங்கள் சொல்லி இருக்காங்க எதுதான் ஃபாலோ பண்றது இந்த ஒரு குழப்பம் வரும் கண்டிப்பா 
சோ பகவான் இந்த குழப்பத்தெல்லாம் தீர்க்கிறதுக்காக தான் ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி கிருஷ்ணர் வந்து அவரே வந்து இதெல்லாம் பேசுறார் இந்த பகவத்கீதா ரூபத்தை கொடுத்துட்டார் ஏன்னா பகவத்கீதா வந்து எல்லா வேதத்தோட சாராம்சம் முன்னாடி சொன்னபடி வேதத்துல எத்தனை விஷயங்கள் இருக்குன்னு என்னால சொல்ல முடியாது ஒன்னொன்னு எனக்கு தெரியாது கூட உண்மையை சொல்ல போறேன் எனக்கு தெரியாது எத்தனை இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது அத்தனை தெரிஞ்சுக்கும் முடியாது ஏன்னா நமக்கு இருக்கிறதோ சின்ன மூளை இந்த சின்ன மூளைக்குள்ள நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தான் வைக்க முடியாது அதெல்லாம் இம்பாசிபிள் சோ அப்போ நான் சிம்பிளா பகவான் யார்னா கிருஷ்ணா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அவரோட நாமத்தை சொல்லணும் அவரு கொடுத்த சாஸ்திரம் பகவத்கீதா பாகவதம் படிக்கணும் அவருக்கு நைவேத்தியம் பண்ண பிரசாதம் தான் சாப்பிடணும் இதுல எல்லாம் ரொம்ப குறியா இருக்கும் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அதே சமயத்துல ஈஸி கூட பிரசாதம் மட்டும் சாப்பிடுறதுங்கிறது ரொம்ப கடினமெல்லாம் ஒன்னும் கிடையாது ஆனா அது பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு காரணங்கள்லாம் இருக்கு ஏன் கிருஷ்ணா பிரசாதம் மட்டும் சாப்பிடணும் சொல்றாரு அது காரணங்கள் இருக்கு ஏன்னா பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணினா நமக்கு நிறைய பிரச்சனை வருது அதனாலதான் அவர் சொல்றார் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துல ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு எத் கரோஷி எதாசி எத் ஜுகோஷி ததாசி எத் எத் தபசி பமுதேயா மகாமந்திரா சொல்றது ஒரு பெரிய தவம் இதே பெரிய தவம் இதுக்கு மேல ஒரு தவம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவசியம் கிடையாது இதுக்கு வந்து சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒருத்தர் நிறைய தவம் இருக்காரு மெயின் ஆனா கிருஷ்ணர் நினைக்கல அவாடு தவம் இருக்கார் ஆனா பகவான் நினைக்கல கிருஷ்ணர் நினைக்கலனா அந்த தவத்தினால ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது ஒன்னொருத்தர் கிருஷ்ணரே நினைச்சிட்டு இருக்காரு அவரு தவம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவசியமே இல்லை கிருஷ்ணர் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்காரு இதுக்கு மேல ஒவ்வொரு தவம் தவ தேவை இல்லை சோ ஐதர் பே இந்த கலியுகத்துல பெரிய பெரிய தவங்கள் தேவையில்லை அவரோட நாமா போதும் இந்த கலியுகத்துல கிருஷ்ண வந்து நாம அவதாரா கலி காலே நாம ரூபே கிருஷ்ண அவதாரா அப்படின்னு சொல்றாங்க சைத்தன சரிதாந்திரத்துல வருது கலி காலே இந்த கலி காலத்துல நாம ரூபே நாம ரூபத்துல வர்றாரு யாரு கிருஷ்ண அவதாரா கிருஷ்ண நாம ரூபத்துல வர்றார் அப்ப இந்த நாம வந்து சில பிரபுபா ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் சொன்னபடி ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சபட்சம் நூத்தி எட்டு தடவை யார் வேணாலும் சொல்லலாம் எங்க வேணாலும் சொல்லலாம் எப்ப வேணாலும் சொல்லலாம் இது சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே புரிய ஆரம்பிச்சு கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு புரியும் அவங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா பகவான் எல்லார் உடம்புல பரமாத்மாவா இருக்காரு கவனிச்சுட்டு தான் இருக்காரு அவர் பார்த்துக்குவார் சோ முன்னாடி சொன்னபடி எதுவுமே கண்மூடித்தனமா நம்ம நம்ப கூடாது ஈவன் பகவத்கீதை படிக்கிறவங்க கூட சரியா புரிஞ்சுக்கணும் ஏன் இந்த ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் இப்படி சொல்றாரு முன்னாடி எப்படி சொன்னாரு பின்னாடி ஏன் எப்படி சொன்னாரு அந்த கேள்வி கேட்கும் தப்பொன்னும் கிடையாது தப்பொன்னும் கிடையாது உதாரணத்துக்கு நீங்க மூணாவது அத்தியாயம் படிச்சீங்கன்னா ஆஹ் தேவர்கள் வழிபாடு தேவர்கள பாத்துக்கோ அவங்க வழிபாடு பண்ண அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லுவாரு ஏழாவது அத்தியாயம் ஒன்பதாவது அத்தியாயம் வந்தீங்கன்னா தேவர்கள் வழிபாடு வேண்டாம் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு பேசுறாரு அதே நான் மூணாவது அத்தியாயத்துல அப்படி சொல்ற 
பிறகு வரும்போது ஏன் கிருஷ்ணர் இப்படி சொல்றாருன்னா அதுக்கு எல்லாம் ஒரு காரணம் இருக்கு சும்மா சொல்லல இப்ப உதாரணத்துக்கு டாக்டர்கிட்ட போறோம் நீங்க அவர் சொல்றார் தம்பி ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு இதெல்லாம் சாப்பிட வேணாம் அப்படின்றாரு சரி சாப்பிடுங்க ரெண்டு வாரம் கழிச்சு போனதுக்கு அப்புறம் தம்பி இனிமே நீ சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்றார் அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு நாம வந்து என்ன டாக்டர் என்ன பைத்தியமா ரெண்டு வாரம் முன்னாடி சாப்பிட வேணாம் சொன்னாரு ரெண்டு வாரம் கழிச்சு சாப்பிட சொல்றாரு அவருக்கு என்ன பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கானா பைத்தியம் எனக்கு தான் பிடிச்சிருக்கு அவர் கரெக்டா தான் சொல்றாரு டாக்டர் சொல்றாருன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் சோ கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதால பேசுறது நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கணும் ஏன் இஷ்டத்துக்கு நான் சொல்லக்கூடாது பகவான் என்ன சொல்றாரோ ஆச்சாரியில் எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களோ அது மாதிரி சொல்லி தரணும் ஏன் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்றீங்க சில பேர் அப்படியும் கேட்பாங்க அது என்னங்க வெறும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா தான் சொல்றீங்க வேற எதுவும் சொல்லக்கூடாதானா கிருஷ்ணர் வந்து அவர் நாமா சொல்ல சொல்லி அவர் சொல்றாரு நான் சொல்றேன் அவர் இது வந்து பெனாட்டிசம் கிடையாது தமிழ்ல எனக்கு தெரியாது பெனாட்டிசம் ஏதோ ஒரு மூடத்தனம் எல்லாம் கிடையாது பகவான் சொல்றாரு சத்தத்தம் கீர்த்தயம் தோமா என்னை பத்தி பேசு என் கதை பேசுன்ற அப்ப ஒருத்தர் உண்மையிலே கிருஷ்ண கதா பேசுனாங்கன்னா இது உண்மை நம்ம வாழ்க்கையில என்ன செய்யணும் நமக்கு புரிய ஆரம்பிச்சு கிருஷ்ண கதா ஒருத்தர் பேசுனாங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் என்னென்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு புரிய ஆரம்பிச்சு இது உண்மை பொய்யெல்லாம் கிடையாது இது உண்மை ஆனா இது வந்து நீங்க பாகவதம் படிக்கணும் சரியான நபர்கிட்ட கேட்டோம்னா புரிய ஆரம்பிச்சு ராமாயணம் மகாபாரதம் சரியான நபர்கிட்ட போய் கேட்டோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில எங்க தப்பு நடக்குது நான் எங்க தப்பு பண்றேன்னு எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சு புரிஞ்சிருச்சுன்னா நான் மாத்திக்கிறேன் மாத்திக்கிட்டா சந்தோஷமா இருக்கு சிம்பிள் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் சோ இந்த அத்தியாயத்துல கிருஷ்ணர் சொல்ற கதையும் தச்சமாம் நித்தியம் துஷந்திச்சா ரமந்திச்சா கிருஷ்ணர் சொல்ற நித்தியமா என் கதை கேளு என் கதை பறி என் கதை கேளுங்கிறார் கிருஷ்ண கதா பேச சொல்ற காரணம் அந்த கிருஷ்ண கதால எல்லாமே இருக்கு எனக்கு என்ன வேணும்னு இருக்கு என் குடும்பத்துக்கு என்ன தேவைன்னு இருக்குது இந்த உலகத்துக்கே என்ன தேவைன்னு இருக்குது எல்லாமே கிருஷ்ண கதா எல்லாமே கிருஷ்ண கதா இருக்கு ஒன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நான் டெய்லி பகவத்கீதா படிக்கிறேன் கோயிலுக்கு போறேன் அதனால எனக்கு கஷ்டமே வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்க கூடாது அதுவும் ரொம்ப தப்பு தான் நினைச்சு பாருங்க கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணர் தான் உயிர் அந்த மாதிரி கோபிகா இருந்தாங்க கோபர்கள் இருந்தாங்க நந்த மகாராஜ் யசோதா இவங்களுக்கு கிருஷ்ணா தவிர ஒன்னும் தெரியாது ஆனா அவங்களுக்கும் பிரச்சனை எல்லாம் வருது நீங்க பாகவதம் படிச்சீங்கன்னா வரும் அவங்களும் பிரச்சனை வருது கிருஷ்ணா தான் உயிர் கிருஷ்ணா தவிர ஒன்னு ஒன்று தெரியாது அவங்களுக்கு அவங்க உயிர் மூச்சே கிருஷ்ணா தான் ஆனா அவங்களும் பிரச்சனை வருது அப்ப நாம எங்க போறது நம்ம உயிர் மூச்சு கிருஷ்ணானே இருக்கு உயிர் மூச்சு பார்த்தா பைசா 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 எல்லா ஏதோ புகழ் ஏதோ இருக்கும் அந்த உயிர் மூச்சுல கிருஷ்ணா தான் உயிர் மூச்சு நினைக்கக்கூடிய கோபிகா ஸ்திரீலோ கோபர்களோ யசோதையோ நந்த மகாராஜோ அவங்களுக்கு பிரச்சனை வருது நந்த மகாராஜ் பிரச்சனை எல்லாம் வருது ஒரு தடவை குளிக்க போறாரு நதியில அப்படியே நதியில இழுத்துட்டு போயிடுச்சு அவரா இந்த பாகவத்தை வருது நந்த மகாராஜ் இழுத்துட்டு போயிடுச்சு இதெல்லாம் நடந்திருக்கு உடனே கிருஷ்ணா காப்பாத்து கிருஷ்ணா கத்துற அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் காப்பாத்துற சோ தயவு செய்து நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க டெய்லி நான் பகவத்கீதா படிக்கிறேன் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றேன் அதனால எனக்கு பிரச்சனையே வரக்கூடாது உனக்கும் வராது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது இந்த உலகத்துல நாம் இருக்கிற வரைக்கும் இப்ப நமக்கு இருக்கிற ஒரு உடல் பௌதீக உடல் இருக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனைகள் வந்துகிட்டு தான் இருக்கும் வராமல இருக்க இது என்னங்க இப்படி சொல்றீங்களன்னா பகவத்கீதில இருக்கு நான் சொல்றேன் இது நானா சொல்லுவேன் இந்த உடல் இருக்கிற வரைக்கும் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துகிட்டு தான் இருக்கும் அப்ப என்னன்னா பகவத்கீதா படிக்கும் பொழுது அந்த பிரச்சனையிலிருந்து ஓவர் கம் பண்ண தெரியும் அந்த பிரச்சனைய சரியா நம்ம யோசிக்கலாம் இது உண்மையிலே பிரச்சனையா இல்லையா இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஜானம் கிடைச்சோம் அறிவு கிடைச்சோம் அதே போதும் நம்ம அது போதும் ஆஹ் பகவான் வந்து நீங்க அவரோட கிருஷ்ணரோட லீலை படிச்சீங்கன்னா பிருந்தாவன லீலை இருக்கு துவாரக லீலை இருக்கு மதுரா லீலை இருக்கு மூணு விதமா பிரிக்கிறாங்க 
இந்த மூணு இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா பிரச்சனை வந்துகிட்டு தான் இருக்கு மூணு இடத்துல பிரச்சனை வந்து துவாரைக்கல் இருக்கும்போது அட்டாக் பண்றாங்க மதுரால இருக்கும்போது அட்டாக் பண்றாங்க பிருந்தாவனத்துல இருந்தாலும் அட்டாக் பண்றாங்க யாருக்கு பகவானே ஒரு விட மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு பக்கம் கம்சன் சரி அவன் முடிஞ்சுட்டான்னு பார்த்தா ஜராசன் தான் யாரோத்தர் வந்துகிட்டே இருக்கான் அப்புறம் ஒன்னு காலைவனன் யாரோத்தர் வந்துகிட்டே இருக்கான் அட்டாக் பண்ண வந்துகிட்டே இருக்கான் பகவானே அட்டாக் பண்றாங்க அப்ப நம்ம அட்டாக் பண்றதுல ஒரு பெரிய மேட்டரே கிடையாது ஏதோ விஷயமே கிடையாது ஐயோ என்னை திட்டுறாங்க அப்படி சொல்லவே கூடாது பகவான திட்டுறவங்களும் இருக்கான் அப்ப நம்மளை திட்டுறது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது சோ அப்போ கிருஷ்ணர் இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா அவரோட வைபவம் எல்லாம் சொல்ற அந்த வைபவங்கள் படிக்கணும் பகவான பத்தி ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் அப்பேற்பட்டவர் நம்ம கூட இருப்பார் ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரா சொன்னா அப்பேற்பட்டவர் நம்ம கூடவே இருப்பார் அப்போ நமக்கு கஷேமம் இருக்கு சேஃப்டி இருக்கு இந்த சுதாரணத்துக்கு நம்ம கூடவே ஒரு கோடீஸ்வரர் இருக்காருன்னு வைங்க நான் எவ்வளவு கேட்டாலும் கொடுப்பாரு அப்பேற்பட்ட கோடீஸ்வரர் இருக்காருன்னு வைங்க அவர் ஒரு குச்சி மிட்டாய் வாங்கி தர மாட்டார் நமக்கு ஒரு குச்சி மிட்டாய் சோ அது மாதிரி பகவான் நம்ம கூட இருந்தா அவர் எல்லாமே பண்ணுவார் ஆனா எப்படி பண்ணுவாருன்னு தெரியாது ஆனா பண்ணுவார் அவர் எல்லாம் பண்ணுவார் நம்மளோட கர்மா எல்லாம் கணக்கு போடுவாரு அவர் ரொம்ப கணக்கு போட்டு பண்ணுவார் ஆனா ஒண்ணு மட்டும் உறுதி யார் ஒருத்தர் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அவங்க வாழ்க்கைய பகவான் பிளான் பண்ணுவார் அந்த ஆத்மாவை எப்படி காப்பாத்தணும்னு பகவான் பிளான் பண்ணுவார் எப்போனா இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்கனாலே பகவான் பிளான் போட ஆரம்பிச்சுவார் ஆனா அதுக்காக நான் அமைதியா இருக்க கூடாது ஹரே கிருஷ்ணாவும் சொல்லணும் பகவத்கீதால கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாரோ அது பிரகாரம் நான் நடந்துக்கும் அஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கூலுக்கு போறோம் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டா போதுமா படிக்க தேவையில்லை டீச்சர் பாஸ் போட்டுருவாங்க அப்படிலாம் கிடையாது நான் டீச்சர் சொன்னபடி நான் கேட்க ஆரம்பிச்சேன்னா டீச்சர் வந்து என்னை எப்படியாவது பாஸ் பண்ண பார்ப்பாங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட் எப்படியாவது நம்ம நல்லபடியா கொண்டு போகணும் நல்ல மார்க் எடுக்க வைக்கணும்னு டீச்சர் பிளான் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவாங்க ஆனா என்ன முதல்ல நான் ஒர்க் பண்ணும் அது மாதிரி நாம டெய்லி ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு பகவத்கீதா படிச்சுக்கிட்டு அதுல இருக்கிற மாதிரி நம்ம நடந்துகிட்டோம்னா கிருஷ்ணர் நமக்காக பிளான் போடுவார் எப்படி கிருஷ்ணா பாண்டவாஸ்க்காக பிளான் போட்டாரோ அவர் நமக்காக பிளான் பண்ணுவார் இதெல்லாம் உண்மை இதெல்லாம் எக்ஸாகரேஷன் எல்லாம் கிடையாது உண்மை அதெல்லாம் உண்மை இது நீங்க பாகவதம் படிச்சீங்கன்னா நிறைய தெரியும் கிருஷ்ணர் பிளான் போடுவார் பல பேத்துக்காக ஆனா அவங்களுக்கு அது தெரியாது கிருஷ்ணர் பிளான் போடுறாங்க அவங்களுக்கு தெரியாது பாவதம் படிச்சா வருது சோ இன்னைக்கு ரொம்ப நல்ல நாள் ஏகாதசி இந்த மாதிரி நாட்கள்ல இந்த பகவத்கீதா கேட்கறது ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றது பாகவதம் படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது இன்னைக்கு மத்தியானம் கூட அனைமா காலையில எல்லாரும் பகவத்கீதா பாராயணம் பண்ணிருக்கீங்க அது ரொம்ப 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 நல்லது ஏன்னா முழு பகவத்கீதா பாராயணம் பண்றது ரொம்ப நல்லது அதுக்கு எவ்வளவு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னு என்னால சொல்ல முடியாது என்னால என்ன சிவபெருமான் சொல்றா பார்வதி அவர் சொல்றா இந்த பகவத்கீதா படிச்சா பாராயணம் பண்ணா என்ன பெனிஃபிட்ஸ் வரும்னு என்னால சொல்ல முடியாதுன்னு சிவபெருமான் சொல்றார் இது பத்ம புராணத்துல இருக்கு ஒரு ஒரு அத்தியாயம் படிக்கிறவங்க அப்படின்னா சிவபெருமான் பார்வதி சொல்றார் இது பேர் கீதா மகாத்மியம் சொல்லுவாங்க சோ இன்னைக்கு நீங்க எல்லாரும் நிறைய பேர் பாராயணம் பண்ணிருக்கீங்க உங்க வாழ்க்கையில கண்டிப்பா நல்லது நடக்கும் அன்னது எப்ப நடக்கும் எப்படி நடக்கும் எனக்கு சொல்ல தெரியாது எனக்கு தெரியும் தெரியாது நான் ஒண்ணு பகவான் கிடையாது ஆனா நடக்கும் அது கண்டிப்பா நடக்கும் ஏன்னா சிவபெருமான் சொல்றாருன்னா அது உண்மை ஒன்னொன்னு கிருஷ்ணரும் பகவத்கீதா சொல்றார் இந்த சாஸ்திரம் யார் ஏத்துக்கிறாங்களோ அவங்க நல்லது நடக்கும்னு கிருஷ்ணரும் சொல்றார் சோ டெய்லி பகவான் நாமா சொல்லுங்க பகவத்கீதா படிங்க பிரசாதம் டெய்லி சாப்பிடுங்க வீட்டுல நைவேத்தியம் பண்ணி பிரசாதம் சாப்பிடுங்க கண்டிப்பா நீங்களே எல்லாம் சேஞ்சஸ் பண்ணுங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஓம் தத் சார் ஏதாவது கேள்வி இந்த கேள்வி ஹரே கிருஷ்ணா ஏதோ ஸ்லோகம் சம்பந்தப்பட்டதோ இல்ல ஜென்ரலா கேள்வி இருந்தாலும் பரவாயில்ல கேள்வி எனி கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது
ஹரிகிருஷ்ண குருஜி தண்டா பிரான்ஸ் துர்லபம் குருஜி எனக்கு வந்து ஒரு क्वेश्चन குருஜி 15.16ல குருஜி அதனுடைய பர்பட்ல இன்னைக்கு படிக்கும்போது தான் வந்து எனக்கு ஒரு சின்ன कंफ्यूज ஆச்சு குருஜி அதா வந்து மொழிபெயர்ப்புல வந்து தவற கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என இரண்டு விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர் ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவற கூடியவர்கள் என்றும் ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர் அப்படின்னு புரோபாத வந்து அதை பர்பட் கொடுத்திருக்காங்க குருஜி நான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன் அதாவது வந்து ஆன்மீக உலகில் வந்து நம்ம வந்து நம்ம இரு இருந்தோம் குருஜி அங்க வந்து நம்ம பகவான் மேல பொறாமப்பட்டதுனாலதான் வந்து குருஜி நம்ம வந்து அங்கிருந்து கீழ அங்க நமக்கு வந்து ஜீவாவா வந்து நமக்கு இந்த பௌத்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கு இல்லைங்களா அப்போ நம்ம வந்து அந்த தவறாதவர்கள்ங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து அது போனாலும் அங்கேயும் சுதந்திரம் இருக்கு அந்த சுதந்திரத்தை அவங்க துஷ்பிரயோங்க பண்ண வாய்ப்பும் இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் சைத்தன்ய சரித்தாமிரதத்துல வருது சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட ஐ திங்க் ஹரிதாஸ் அவர் கூடவே இருப்பார் இதுல என்ன விஷயம்னா பகவான் பிசிக்கலா பகவான் கூடவே இருக்கிறவர் தப்பு பண்ணுவார் டெய்லி பகவான் பாக்குறார் பகவானோட பேசுறார் பகவானுக்கு சேவை செய்யறார் அவரு தப்பு பண்றார் அவர் தப்பு பண்றார் ஒரு மோசமான பெண் பின்னாண்டி போயிடுறாரு இது சைத்தன்ய சரித்தாமிரதத்துல வருது அப்ப இது ஆச்சாரியில ரொம்ப அழகா அதுக்கு கமெண்ட்ரி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ்ங்கிறது நமக்கு இருக்கு அதுல பகவான் தலையிட மாட்டேன் அதை நான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ பொதுவா ஆன்மீக உலகத்துல வந்து கரெக்டா யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனா அங்கேயும் தப்பு பண்ண ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையும் கிடையாது ஆனா இப்ப நீங்க அந்த பதினஞ்சாவது வித்தியாசத்துல அதை படிச்சீங்க அதே பதினஞ்சாவது தேர்தல் கிருஷ்ணர் ஒன்னொன்னு சொல்றாரு அந்த தப்பு பண்ணி கீழே வந்துட்டாங்க மறுபடியும் திரும்பி போகும்போது மறுபடியும் பண்ண மாட்டாங்க ஒன்ஸ் திரும்பி போயிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து அக்ஷரா கேட்டகிரியில வந்துடுறாங்க நீங்க சொன்னீங்களே தப்பு செய்யறவங்க தப்பு செய்யதா இருந்தோம் அக்ஷரா ஷரா இப்ப நாம எல்லாம் ஷரா கேட்டகிரியில இருக்கோம் திருப்பி அங்க போயிட்டோம்னா அக்ஷராவா மாறிடுவோம் தப்பு பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா இந்த அனுபவம் இருக்கு சோ அந்த ஆத்மாக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ்ங்கிறது எப்பவுமே கொடுப்பார் பகவான் அதுல தலையிடவே மாட்டார் கிருஷ்ணர் தலையிடவே மாட்டார் அதனால அவர் பகவான் சோ இப்ப நம்ம திருப்பி வைகுண்டம் போனோம்னா நம்ம தப்பு பண்ண மாட்டோம் நம்ம எல்லாம் அக்ஷராவா மாறி கண்டிப்பா மாறுவோம் ஏன்னா இந்த இந்த அனுபவம் நமக்கு இருக்கும் தப்பு பண்ண அனுபவம் அங்க தெரியுமா சோ அக்ஷராவா இருப்பான் சோ அது அப்படிதான் புரிஞ்சுக்கணும் பொதுவான கேள்வி ஏதாவது பிரபுஜி ஏதாவது அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்கா அதாவது வர புதன்கிழமையில இருந்து வெறும் புதன்கிழமை மட்டும் சாயங்காலம் அஞ்சே கால் மணிக்கு நம்ம சென்டர் ஓபன் பண்ண போறோம் அஞ்சே காலுக்கு தர்ஷன் இருக்கும் ஆறு மணிக்கு சந்தி ஆரதி ஆறரை மணிக்கு பகவத்கீதா உபன்யாசம் இருக்கும் ஏழரை மணிக்கு பிரசாதம் எல்லாத்துக்கும் பிரசாதம் இருக்கும் ஏன்னா எயிட் தேர்ட்டிக்கெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸ் வந்து ஒன்பது மணிக்குள்ள எல்லாம் வைண்ட் அப் பண்ணோம் ஸோ நம்ம எயிட் தேர்ட்டிக்கெல்லாம் வைண்ட் அப் பண்றோம் ஸோ தயவு செய்து எல்லாரும் மாஸ்க் எல்லாம் கொண்டு வாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வர புதன்கிழமை ஒரு நாள் ஈவினிங் மட்டும் இருக்கு ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க சொந்தக்காரங்க எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க ஏன்னா ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நாங்க மீட் பண்ணுவோம் பகவான் சம்பந்த கீர்த்தனம் கேட்போம் ரொம்ப முக்கியம் ஆரதி பிரசாதம் தயவு செய்து எல்லாரும் வாங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா புதன்கிழமை புதன்கிழமை கிளாஸ் நடக்கிறது வந்து இப்ப நம்ம இதே மாதிரி ஆன்லைன்ல பாத்துக்க முடியலீங்களா 
மகேந்திர <laughs> 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 வைஷ்ணவிபியோ நமோ நம அனந்த கோடி வைஷ்ணவ் இருந்த கி ஜெய் ஸ்ரீலபுரு வாஸ்கி ஜெய் ஹரே கிருஷ்ணா